hier die video les gaan ons kijken naar verschillende oefeningen net als een opsomming. So, eerstens, net een herinnering oor hoe ons wiskunde doen. Nou, hierdie les specifiek gaan ons nie enige voorbeelde doen nie. Um, so, ons gaan basis net dier somme gaan en dit oefen. Maar maak zeker dat jy bij elke vraag die video pols en dan eerst het self probeer. Voordat jy weer pleidruk en kyk hoe ek dit doen en dan jou werk maak. Maar ook um, met meetkunde is daar twee aspekte van om een meetkunde gesom op te los. So, hoe ek hierdie gaan doen is basis die een aspect is om soos jy potlid te gebruik en kom ons hier met die hoek op los dan, dan um, gaan jy dier die skets en jy maak merke en jy sê ok hierdie hoek is gelijk aan die hoek en dan jy kan eindelijk met die potlid basis soos eers al die hoeken op los, baie mense doen dit um, en, en dan beantwoord jy die vraag waar jy in pen die stappe moet neerskryf. So wat ek gaan doen is ek gaan nie net die, die stap in eerskrif nie, ek gaan eerst dier die antwoord praat, so kom ons sê, jy weet rarig nie waarom te begin nie, dan um, kan jy luister soos wat ek gaan sê, hoe om dier die vraag te gaan, basis net vir jou verduidelik wat om te doen, um, en dan kan jy weer pos en self probeer, en dan gaan ek um, eerst voortgaan en, en die hele ding um, op papier sit en, en doen. Ok, en dan ook, um, baie belangrik, merk jou werk, de basis waar jy kyk waar jy foto maak en, en leer. Ok, so daar gaan uh, totaal van 10 vraag wees wat ons gaan deurwerk. So ons kan begin met die, met die eerste ene. So vraag 1 sê, in die gegeven diagram is A1 gelijk aan 50 grade en I is gelijk aan 50 grade. Ok, so wat ons ook altyd kan doen, die enige inlichting wat hulle vir ons gee, moet ons dadelijk net ook met potlood insit en dan I is 50 grade. Oké, okay. nou 1.1 bewys dat AB um, eeuwenweidig of parallel, dis die selle, um, aan IZ is. So AB moet ons bewys dat het parallel aan IZ is. So wat jy doen is ons sien dat A1 en I is, is al 50, so hulle is gelijk aan mekaar. So ons kan net neerskryf dat al is gelijk aan mekaar en, of gelijk aan 50 en dan kan ons sê dat die, die ooreenkomstige hoeken is gelijk, en omdat die ooreenkomstige hoeken gelijk is, betekenen dat die, die lijnen AB en IZ moet dan parallel wees. Oké, okay. so basis gaan ek sê dat, dat A1, hoek A1 is gelijk aan, aan hoek I, is gelijk aan 50 graden. so hierdie kan ons net sê is gegee, right? en dan kan ons sê, um, dat die verwisselende, ach nie die verwisselende nie, oor, ooreenkomstige hoeken, so ooreenkomstige hoeken is gelijk, en daarom is AB parallel aan IZ. Ok, dan vir 1.2, wees dat driehoek XAB en hierdie is gelijkvormig aan driehoek XIZ. So XAB is die kleine driehoek en x, y, z is die grote driehoek. So, hierdie gaan basis die stappen volg van congruentie en gelijkvormigheid om dit te bewys. En daar is um, stappe, soos daar is uitgesette um, structuur wat jy gebruik, waar jy eerst te begin dier die twee driehoeken te noem. So, jy sê net in wat so twee driehoeke werk jy. En dan lees jy die drie goeders wat jy moet gelijk bewys. Nou, met gelijkvormigheid, in hierdie geval, moet het drie hoeken wees. Ok, waar congruentie kan jy hoeke of sy gebruik. Um, so, basis moet jy die drie hoeke gelijk aan mekaar, elke hoek van die twee drie hoeke gelijk aan mekaar bewys. En dan eindig jy op, dier te sê, dit wil sê dat, dan skryf jy daar neer en dan sê jy net jou rede is hoek, hoek, hoek. Ok, so, basis begin ons dier te sê, in, en dan noem jy, jy skryf letterlijk net die, die twee drie hoeke neer, so in drie hoek x a B, en driehoek I, X, I, Z. Ok, en dan lees ons die drie. Ok, so kom ons begin. Ons het dat, eerstens, um, natuurlijk dat ons het dat A1 is gelijk aan I, so A1, hoek A1 is gelijk aan I, en dit is gegee. Ok, 
Okay. Tweedens kan ons sê dat x is gelijk aan x, want die driehoek is gemeen in al twee driehoeken. So x is gelijk aan x en die rede is gemeen. Oké, okay, en dan het ek twee opties. Ek kan sê dat b1 is gelijk aan z, omdat dit um, ooreenkomstige hoeken is. En die twee lijnen is parallel, maar die makkelijkste gewoonlik net, as jy al reeds twee hoeken gelijk aan mekaar bewys het in, in twee driehoeken, dan gaan die derde hoek automaties die de, twee de derde hoeken automatisch gelijk wees. So, ek sê dat my net altyd so B1 is gelijk aan Z, en daai rede is my net derde hoek van drie hoek. Um, derde, skies daai drie. Derde hoek van, van drie hoek. Alright, so dat is ons drie hoeke, so ons kan net sê, dit wil sê dat drie hoek, x, a, b, en hierdie is baie belangrijk dat die, die volgorde reg, um, reg is, is, is gelijkvormig aan driehoek x, y, z. Ok, en aan ons rede en akies is net hoek, hoek, hoek. Ok, dan vir 1.3 gaan dit net op een skoon bladsy doen. So vir 1.3 vervolgens, as x b gelijk is aan 2,5, x z is 7,5 en y z is 5,4 bereken a b. Nou, wanneer ons twee driehoeken gelijkvormig aan mekaar bewys, dan het ons die volgende verhoudings. Nou, ek gaan net eers hierdie skryf, uitskryf, um, dat x, driehoek x a b is gelijkvormig aan driehoek x y z, en dan gaan ons net sê, ok, dit is, is um, boe bewys, alright, En dan kan ons da sê dat x a oor x i is gelijk aan a b oor i z is gelijk aan x b oor x z. So daai verhouding kan jy gebruik dan om die onbekende sy op te los. Ok, so ek gaan begin driehoek x a b is gelijkvormig aan driehoek x i z. Ok, so dit is boe bewys. Right. So nou, um, jy kan basis hier, soos gesigies teken om net die verhoudings vir jou uit te werk. So dit is basis 2 wenkbrauwe en a smiley. So, like basis so. So dan kan jy sê, ok, daai ene, x a oor x i is gelijk aan a b oor i z is gelijk aan x b oor x z. Ok, so dit is dan die verhoudings, en nou kan ons kyk, wat word vir ons gegeen? So x b is vir ons gegeen, ons het daarna, ons het x z, is daarna, ons het, oh daar was x, x b, x z, en y z, y z. Ok, en ons word gevra om a b te breken. Alright, so basis in, in hierdie verhouding, kan ons net die bekendes, in vervang en vir die onder, onbekende ene op te los. So AB oor dan IZ is gelijk aan 5,4 is gelijk aan XB 2,5 oor XZ 7,5. Ok, en ek gaan net kruismal gebruik om vir AB op sy ei te kry. So dit is dan gelijk aan 2,5 mal met 5,4 oor 7,5. En dan sit ons hierdie basis net in die sakrekenaar. 2,5 mal met 5,4 oor 7,5. Ok, so dit is 9 op 5. En dit was vraag 1. Ok, dan vir vraag 2, bepaal die grootte van die binnenhoeke in die parallelogram KLM1 met redes. Nou, met hierdie type vraag moet ons kyk na die eigenskappe van die parallelogram en ons weet dat die teenoorstaande hoeke gelijk is aan mekaar. So ons kan basis een vergelijking opstel om x op te los. Waar ons kan sê dat 5x minus 12 is gelijk aan 3x plus 18 en ons rede is net teenoorstaande hoeke van parallelogram. Um, en dan, as ons x het, kan ons die hoek groot is uitwerk. En dan ook, 
Um, so ons weet, as ons, as ons A'se oekrode het, het ons D'se oekrode, en dan om BNC te kry, omdat dit een parallelogram is, basis, is hierdie A, hoek A en hoek C is, is koop binnenhoeke, so ons kan dan dit gebruik om C te kry, en as ons C dan het ons B. Right, so kom ons werk daardoor. So ons gaan begin door te sê 5x minus 12 is gelijk aan 3x plus 18 en ons rede is teenoorstaande hoeke van parallelogram is gelijk. Okay. En dan los ons net vir x op, so 5x minus 3x is gelijk aan 18 plus 12 so hierdie is 2x is gelijk aan 30, die al door kante dier 2, so x is gelijk aan 15 grade. Right, nou, om vir a te kry, a of d, um, gaan ons net sê die um, hoek a, hoek a is gelijk aan 5, en dan vervang ons 15 in vir x waarde minus 12. So kom ons doen dit op die zakrekenaar. So 5 mal 15 minus 12. Ok, so dit is 63 grade. So A is 63 grade. En dan is, is D ook gelijk aan 63 grade. En dan om vir B of C het maak jy saak wat sê enie. Um, kom ons, kom ons sê maar um, B. So kom ons gebruik maar die feit dat A C is, is evenweidig aan B D. So ons gaan sê dat dat hoek A, wat 63 grade is, plus hoek B, is gelijk aan 180 grade, want dit is koe binnen hoeke. Ok, en um, met, met koe binnen hoeke moet ons sê dat AC is evenweidig aan BD. Right, en dan kan ons net oplossen. So B is dan gelijk aan 180 minus uh, 63, so ek denk dit is 117, so 117 grade, kom ons maak my net seker, so 180 minus 63, kijk okay, dit is, en dan ook um, is C, hoek C, is ook 117 grade, en ons kan my ook net sê dat dit is teen oorstaande hoeke van parallelogram is gelijk. Right, so dit is dan die hoek groot is van die binnenhoeke van die parallelogram. Right, nou vir vraag 3, pekkie RS is een vleer. En dadelijk as jy, as jy dit lees, denk my net aan al die eindskappe van een vleer, ons weet dat die saie wat langs mekaar is, is gelijk, so pekkie is gelijk aan PS en um, kie R is gelijk aan SR, so A en B is die middelpunte van PQ en PS onderscheidelik. So PQ en PS. En as jy die woord middelpunt lees en jy sien die driehoek, dadelijk denk aan die middelpuntstelling. Um, want ons weet die middelpuntstelling is dat as jy as een lijn van die middelpunt van die van een sy van die driehoek na die middelpunt van ander sy van die, van die driehoek gaan, dan weet ons die lijn is half te so lang soos die derde sy, en ook evenweidig of parallel aan daai. Ok, so hou dit net dadelijk in, in jou achterkop. So kie, kie D is gelijk aan DR, en SC is gelijk aan CR, so weer eens daai is die middelpunte. Ok, so daar kan ons ook die middelpunt stelling as ons het nodig gaan hee daarop toepas. Ok, so laat AB gelijk wees aan X, Nou, bewys dat A, B, C, D een parallelogram is. So, A, B, C, D. So, ons moet dit als een parallelogram bewys. Nou, kom ons dink aan die methodes om die bewyse te doen voor een parallelogram. So, eerste ene kan jy bewys dat beide pare saie gelijk is aan mekaar, teenoorstaande saie. So, de basis A, B gelijk aan D, C bewys en, en um, A, D gelijk aan B, C bewys. Die tweede manier is om al by beide pare teenoorstaande saie parallel in mekaar te bewys, so basis te sê dat, ok, um, daai moet parallel of eeuwweidig wees, en daai twee. En dan die ander manier, die derde manier, is om een pare teenoorstaande saie gelijk en parallel te bewys. Ok, nou daar is vijf maniere, maar 
gaan zo so bij die derde manier, want ons weet dat met die middelpuntstelling is dit iets wat ons, wat ons um, kan doen. Omdat ons het hierdie key is, so ons weet dat AB een die helfte van key is wees en DC een die helfte van key is wees, so hulle is gelijk. En dan weet ons ook dat AB moet parallel wees aan key is en DC moet ook parallel wees aan key is, so daar, daar is die antwoord om basis al twee gelijk en parallel te bewys. Nou die ander ding wat hulle vir ons gee, geef ons x en dit hoef nie noodwendig daar te wees nie, maar het maak ons notatie baie makkelijker, oké. Okay? Want ons kan nou net alles in termen van x doen. Ons kan sê, oké, okay, key is 2x en uh, dit betekent dat dc net weer x is, so um, ab is gelijk aan dc. Oké, okay, so kom ons, kom ons begin dan dier te sê dat, dat ab, oké, okay, kom ons sê dat key is, is, is gelijk aan 2x, alright, en dan sê dit is die middelpuntstelling, ok, en dan kan ons sê dat dc is net x, dit is ook die middelpuntstelling, ok, so nou het ons dc um, bewys aan x, so nou kan ons sê, ok, want Jy kan basis dit structuur, so die structuur kan, kan jy besluit, um, hoeveel jy dit structuur maak net seker dat dit soos uh, sin maak vir die persoon wat dit nou moet lees en, en volg, jy weet. Um, so wat ek gaan doen is, ek gaan net my stelling sien neerskryf, um, en dan gaan ek aan die einde net sê, ok, um, so daarom is DC gelijk en parallel aan AB, en daarom is dit een parallelogram. So ek het nou net daai neergesit, so nou gaan ek aangaan en sê, oké, okay, um, AB AB is parallel aan key S, en dit is ook die middelpuntstelling en dan gaan ek ook sê dat DC is ook parallel aan key S dus die middelpuntstelling alright, nou gaan ek net die finale um, stellings neerskryf wat ons wil bewys, so nou gaan ek sê, oké, okay, AB, so dit wil sê, dat AB is gelijk aan DC, ok, van die boeraf, boef, en AB is parallel aan DC. Alright, en de, de, um, daarom is 1 paar teen oor staande syde gelijk en parallel. So, dit is wat ons wou bewys, so ons het dit nou bewys, en dit wil sê dat A, B, C, D is een parallelogram. Dan zijn. Vraag 4, A, B, C, D is een parallelogram, dan B, E, is loodrecht aan AC, so BE is loodrecht aan AC, wat beteken hierdie twee hoeken is 90 graden elk, en DF is, is loodrecht aan AC, wat beteken hierdie twee hoeken is 90 graden elk. So 4.1 sê bewys dat driehoek FDC gelijkvormig is, uh, nie gelijkvormig nie, as kies congruent is aan driehoek EBA. So waar een leed FDSC, FDSC moet ons congruent bewys aan E, B, A. Right. Nou, met congruentie kan ons sy en hoeke gebruik. Right. So weer eens die selde structuur wat ons voorheen gebruik met die gelijkvormigheid. Precies die selde structuur gaan ons nou gebruik met die congruentie. Ons begin dier te sê in wat sy twee driehoeke gaan ons werk en dan lees ons die drie goed wat gelijk is, hoeke of sy en, um, wel, dit moet ook een eens sy in sluit, um, of drie sy, maar tenminste een sy. Oké, okay, en dan um, kan ons sê, daarom is hierdie driehoek um, congruent aan daar die driehoek en een rede geer. Right, so, as ons begin, gaan ek sê 4.1 in driehoek F, D, C en driehoek E, B, A oké, okay, so ons het drie goed wat ons moet lees, 
Nou, die eerste een is voor ons dadelijk gegeven. Ons kan zien dat F2, ook F2 is gelijk aan E2, ook E2, en ons rede is gegeven. Ons kan bijzien dat het gelijk is aan 90 graden. Right. Dan die volgende ding wat ons gelijk kan bewijzen. Nou, onthou hier te licht sê, obviously die is een parallelogram, so dit zou so eindelijk baie slim van ons geweest het om net in die begin basis wat ons weet van een parallelogram, tenminste net dat die teenoorstaande sy een parallel en um, gelijk is te, aan te duie, want nou, terwijl ons hier in hierdie twee driehoeken is, dink ons nie eindelijk te veel aan wat voorheen gebeur het nie, maar is makkelijker om te zien als het eigenlijk op die skets aangeduie is, want het herinner ons heel daaraan. So, nou kan ons dadelijk zien, oh, oké, okay, um, daai sy is gelijk aan daai sy, want het is twee sy, dit is teenoorstaande sy van een parallelogram, so dit kan ik inzet, so ek kan sê, DC is gelijk aan AB, en die rede is teenoorstaande sy van parallelogram. Okay. En dan, wat kan ons nog gebruik? So, as ons evenweidige of parallele lijnen het, dan kan ons die een van die drie, uh, jy het jou verwisselende oor en komstig en, en koop binnen, hoeken, so hierdie hoek en daai hoek is verwisselend, as jy het kan sien, daai twee lijne, hulle is verwisselend, hulle vorm die Z, oké, okay? en ook, um, ja, ek denk het is net daai twee, ja, is net die twee, so ek gaan sê dat C1, hoek C1, is gelijk aan hoek A2, en dit is verwisselende hoeken waar D, C, parallel is aan A, B. Okay. En dat is ons drie redes. So ons kan sê, dit wil sê dat driehoek F, D, C is um, congruent aan driehoek E, B, A. En ons rede, ok, so ons het, wat het ons? Ons het een hoek, um, uh, een sy en een hoek. So ons het twee hoek en een sy. Nou, hierdie Lijk like amper soos die, die rede um, wat sê rechthoekige, sy die RSS, wat sê rechthoekige rechthoek, rechthoek, hoek, skyn sy en, en sy, maar hierdie, ons het nie, uh, sy nie, ons het a, a hoek, so dit is nie daar een nie. Um, so hier is, is dan net twee hoeken en, en a sy, en in die rechte volgende orde te skryf, kan ons of sê dit is a sy hoek hoek, of ons kan sê hoek hoek sy, ok? So die rede is dan hoek, hoek, saai. Okay. En dan vir 4.2, bewys dat E, B, F, D, een parallelogram is. So E, B, F, D. Ok, so kom ons besluit eers wat, wat van die um, bewysen gaan ons gebruik, of kan ons gebruik. Nou, ons, ons het so pas hierdie twee driehoeken aan mekaar um, Congruent bewijs, wat betekent dat die sy, um, E, B, gaan gelijk wees aan, aan D, F. Ok, so dit is een ding wat ons kan in, in gedachte hou. Uh, kan ons die twee sy, want as ons dan D, E gelijk aan F, B kan bewijs, dan betekent dat ek ons kan die eerste of tweede rede gebruik. Maar dit gaan redelijk moeilijk wees om dan ook nog D, A, E aan B, C, F, gelijkvormig, dit is, dit, dit, ek sêker as een manier, maar dit gaan, dit gaan een lang manier wees. So, kom ons kyk, oké, okay, as ons klaar weet dat de huid twee saie um, gelijk is, is daar manier om hulle ook um, parallel te bewys. En as ons kyk dat hierdie twee, hierdie vorm is zet, so as ons sê D, F, E, B, D, hierdie, hierdie vorm is zet, en ons sien dat die verwisselende hoeke is F1 en E1, ok, daar is die verwisselende hoeke, en ons weet dat die verwisselende hoeke is gelijk aan mekaar, ok, en omdat die verwisselende hoeke gelijk is aan mekaar, kan ons daarom sê dat die, die lijnen wat die twee hoeke vorm moet dan parallel wees, ok, so kom ons skryf dit nie, so ons gaan begin door te sê, um, dat ons weet dat, dat DF, is gelijk aan E, B, <coughs> en ons rede is dat driehoek F, D, C is gelijkvormig, nee, congruent, congruent aan driehoek E, B, A. Oké, okay, dit is ons rede. Dan <coughs> gaan ons verder gaan en sê dat uh, F1 
is gelijk aan E1, so hoek F1, is gelijk aan hoek E1, en dit was vir ons gegeen, ok, <coughs> en dan kan ons sê dat, um, daarom sal DF ook parallel wees aan EB, en ons rede is, is basis net omdat die verwisselende hoeken is gelijk, so verwisselende hoeken is gelijk, dis die rede, en dan kan ons sê, dit wil sê dat 1, 1 paar teen oor staande saie is gelijk en parallel, en dit wil sê dat E, B, F, D is een parallelogram. Oké, okay, dit is dit. Alright, dan vir vraag 4, ach vraag 5, uh, P, K, R, S is een parallelogram, so P, K, R, S, dan SR is gelijk aan ST, so ons kan sien dat, dat SR is gelijk aan ST, en P is 120 grade, as S2 gelijk is aan 4X, bereken die waarde van X. Oké, okay. so wat gaan ons doen nou, hierdie gaan ons basis net uh, ons meetkunde reels gebruik, um, en Um, reels van uh, parallelogram en, en reels van driehoeken en dan gaan ons proberen om vir, vir, vi, vir, vir x op te los en ons kan wat ons kan doen is om die ander hoeken in termen van x te kry um, ons, kan, ons kan r2 en t in termen van x kry en dan kan ons basis r1 in termen van x kry en dan kan ons een vergelijking opstel met die teenoorstaande hoeken van een parallelogram, om um, een ver, verhouding te, te skep, waar ons vir x in een, in een vergelijking kan oplos. Right. So, eerstens, gaan ek sê, met hoeken van een driehoek, um, het ons dat, dat S2, so dit is basis dat 4x, plus R2, plus T, plus is gelijk aan, is gelijk aan 180 grade, so hierdie is hoeken, van een driehoek, van een driehoek, wat zei, en wat ons nou wil doen is, ons wil eindelijk um, R2 in termen van x kry, en ons weet ook, as, as SR gelijk is aan ST, dan is dit gelijk binnen een driehoek, so dit beteken, as die die twee sy aan mekaar gelijk is, dan beteken dat die die twee hoeken is gelijk aan mekaar, so voor ek verder gaan, om hierdie te veenvoudig, want natuurlijk kan ons nou nie vir iets oplos in, met twee onbekendes nie, gaan ek sê dat R, R2, hoek R2, is gelijk aan T, en dit is omdat gelijke saie geef ons gelijke hoeken. Okay. Nou kan ek basis, as ek R2 wil oplos, gaan ek T vervang met R2, so ek gaan sê, oké, okay, 4x plus hoek R2 plus hoek R2, waar ek net T vervang met R2, is gelijk aan 180. Oké, okay, so R2 en R2 is gelijk soortige termen, so hulle kan by mekaar getal word, en dan kan ek 4x oorkant, oorvat naar die ander kant toe, want eindelijk wat ik wil doen is net om R2 in termen van, van x op te los. Oké, okay, so ons het dan 2R2 is gelijk aan 180 minus 4x, oké, okay. En dan om R2 opzij te krijgen, dan zijn alles deel met 2. So R2 is 90 graden minus 2x. Oké, okay, so hier die hoek dan is 90 graden minus 2x in termen van x. Alright. So nou om vir R1 in termen van x te krijgen, ons weer eens net ons verhoudingsgebruik wat ons weet van meetkunde. Ons weet dat R1 plus R2 moet gelijk like wees aan 180, want dat is ook op een rechheid lijn. So gaan sê dat R, hoek R1, plus die 90 graden minus 2x, precies wat die hoek is net in, in termen van x, is gelijk aan 180 graden, en dit is hoeken op uh, rechtheidlijn. 
Okay? En dan kan ik basis net vir R1 oplossen. So, hierdie is R1, as ek hier 90 oorvat, dan word het minus 90, so 180 minus 90 is dan net gelijk aan 90, en as ek die minus 2x oorvat, dan word het plus 2x. Oké, okay, so hierdie hoek, in, in termen van, van x is 90 plus 2x. Oké, okay. en ons sal sien, as ons hierdie twee hoeken weer bij elkaar optel, dan krijg ons net 180. Alright, nou het ek iets wat ek een verhouding mee kan maak om vir, of een vergelijking mee ek kan maak om vir x op te los. So ek kan dan nou sê, dat 120 is gelijk aan, of kom ons, kom ons begin eindelijk van die andere kant af, so ons kan sê dat 90 graden plus 2x is gelijk aan, aan 120, en ons rede is teenoorstaande hoeken uh, hoeke van parallelogram is gelijk. Okay. En dan los ons net vir x op. So 90 gaan oor, dit word dan 2x is gelijk aan 120 minus 90 graden, en 2x is gelijk aan 30, dan deel ons al twee kante met 2, so x is gelijk aan 15 graden. En dit is dit. Ok, vraag 6. In die diagram is D die middelpunt van sy AB, ok, so D is die middelpunt van sy AB, um, van driehoek ABC, ABC, E is die middelpunt van AC, en DE is verleng na F, zodat so DE gelijk is aan EF. Dan CF is parallel aan BA, so C, CF is parallel aan, aan BA. Oké, okay. nou, vir 6.1 skryf een rede hoekom driehoek ADE gelijkvormig is aan driehoek CFE. Nou, in hierdie geval, hier is nou nie uh, punte, punte allocatie nie, maar dit gaan jou help eindelijk, want met punte allocatie sal hierdie net een punt al. Okay? Want hulle sê nie bewys dat dit gelijkvormig of congruent is nie. Hulle sê skryf net die rede. Okay? So ons weet ons rede vir gelijkvormigheid is die RSS, die uh, sy, sy, sy of die hoek hoek sy. Um, so dit is wel vir hulle vraag basis. So, as ons vinnig kyk na driehoek ADE, um, ADE, en ons kyk na driehoek um, C, CFE, kan ons dadelijk sien dat die 2, 2 van die syde is gelijk, dit is dadelijk vir ons sigbaar, en ons kan ook sien, um, ons, ons weet dat die, die teenoorstaande hoeken is, um, of raagoorstaande hoeken, raagoorstaande hoeken is gelijk. So dadelijk kan ek sien is sy hoek sy. Ok, sonder om het eers te hoef te bewys, dit is baie vinnig opletbaar. So my rede gaan dan wees sy hoek sy. Ok, en dis dit. Nou vir 6.2, en dit sê, skryf rede hoekom DBCF parallelogram is. So DBCF. Nou weer eens, ons hoef het nie te bewys nie, dit is letterlik net skryf die rede ook om dit een parallelogram is. Nou hierdie is nie so um, duidelik om dadelik te sien nie. So basis kan ons denk weer eens, um, wat is die rede vir een parallelogram? En wat ons dadelik kan sien of wat ons voorgegee is, is dat die teenoorstaande saie is parallel. Um, nou, ons kan nie sien, of da, dit lyk nie, of ons vinnig rede gaan kry om te bewys dat DF parallel is aan BC nie. Ok, so dit, uh, kom ons kyk na alternatieve manier, en kan ons bewys dat BD gelijk is aan CF. En wat ons nou net gedoen het, is ons het bewys dat hierdie driehoek ADE, ADE is, is congruent aan ECF, wat beteken dat hierdie sy van DA is gelijk aan CF, ok, so hierdie is dan ook um, gelijk aan mekaar, en ons is gegee dat, dat BD is gelijk aan DA, so dit beteken dan, as al twee gelijk is aan DA, beteken dat hulle is gelijk aan mekaar, alright, so die rede is dat, dat een paar teen oor staande saie, is gelijk in parallel. Oké, okay, dit is onze reden. 
Nou, voor, die, voor, die, voor 6.3 sê dit vervolgens, en vervolgens beteken gebruik die vorige um, vrouw om hierdie antwoord dan op te los. Bewys die stelling wat sê dat DE gelijk is aan half BC. So DE is halfte van BC en die stelling wat dit sê is die middelpuntstelling. Nou, hierdie jylle vraag 6 lei jou eindelijk om die bewys te doen van die middelpuntstelling, um, waar mens dit eindelijk net basis een uh, driehoek het, um, so basis oorspronkelijk kan hulle vir jou net die driehoek gee en vir jou sê um, bewys die middelpuntstelling. Okay? Wat jy dan basis doen is jy um, maak een parallelogram uit jou driehoek en jy Die eerste stap is, jy bewys dat die twee, drie, die twee driehoeken congruent is, dan bewys jy dat daai een parallelogram is, en dan gaan ons aan waar ons nou gaan begin. So, as jy daai twee goeders bewys het, dan gaan ons en sê, oké, okay, um, hoe gaan ons bewys dat, dat die E um, halfte, halfte van BC is, oké? Okay? Nou, as, as die BC even een parallelogram is, dan beteken dit, dat DF is gelijk aan BC, oké, okay? en dit is teenoorstaande syde van een parallelogram. Parallelogram is gelijk, oké. Okay. Nou, wat ons ook weet, is ons weet dat DE is gelijk aan EF. So DE is gelijk aan EF. Oké. Okay. En wat die rede daarvoor is, is dat hierdie twee driehoeken is basis gelijkvormig, um, alhoewel in hierdie specifieke vraag is dit vir ons gegee. Okay? Um, maar as jy daai kry van niks af en jy moet bewys dat, um, of die, en jou rede is die is EF, gaan jou gaan jou rede wees dat die twee driehoeke is gelijkvormig, maar in hierdie vraag is het vir ons klaar gegeen. Alright, so nou, as die twee gelijk is aan mekaar, um, en DF is gelijk aan BC, so as DF gelijk is aan BC, maar, maar hierdie twee syde, of hierdie twee is gelijk aan mekaar, dan beteken het, dat DE is die helfte van BC. So ons kan nog een stap miskien net inzet, en sê, oké, okay, dit wil sê dat, um, dat DE, um, of DF is, is twee keer die grootte van DE, okay, omdat um, dit basis gehalveer word, en dan kan ons sê, dit wil sê, dat as DF gelijk is aan BC, dat, dat DE is die helfte van BC. Vraag 7, in die diagram is PQRS, so PQRS, een parallelogram, met hoe kleine P, R en Q, S. So P, R en Q, S, um, en wat snij by M? So B is een punt op P, Q, B is een punt op P, Q, daar is B, en so dat S, P, A en R, Q, A recht lijnen is. Ok, en dan is S, B gelijk aan B, A. So S, B is gelijk aan B, A. So dit beteken, daai is gelijk aan daai. Alright. S, A snij P, R. S, A. S, A snij P, R by C. Uh, P, R by C. En P, A is getrek. P, A. Oké, okay, nou vir 7.1 bewys dat S, P gelijk is aan Q, A. So S, P gelijk aan Q, A. Oké, okay, so wat ons kan doen, is as ons twee saie gelijk aan mekaar bewys, die een ding wat ons kan doen is om, as het in twee verskillende driehoeken leek, kan ons die twee driehoeken net eers aan mekaar congruent bewys, en dan kan ons sê, oké, okay, daarom sal hierdie twee saie gelijk wees, oké. Okay? Nou, in hierdie twee driehoeken, en hierdie twee driehoeken is PBS en QBA, nou, in hierdie twee driehoeken is ons klaar gegeer dat SP is gelijk aan BA, so dit is een rede. Die ander ding is dat die, die uh, rechtverstaande hoeken is gelijk, dit is die, die tweede rede, 
En dan andersens kan ons ook sê dat omdat hierdie lijne parallel aan mekaar is, kan ons sê dat die hoeke, wat verwisselende hoeke is, is dan ook gelijk aan mekaar. Oké, okay, so om te begin gaan ek net die, die uit, uitzet wat ons gewoonlik gebruik vir congruentie te bewys, so ons begin door te sê in, in driehoek SBP en driehoek, so ja, as ons S, B, P, dan gaan ek sê, A, B, K, so daar is die twee driehoek, so die driegoed wat ons dan, moet gelijk bewys, eerst een, is S, B, is gelijk aan B, A, en dit is net gegee, ok, en dan vir die tweede ene, kan ons sê dat, S, B, P, is gelijk aan A, B, K, hoek A, B, K, en dit is rechtverstaande hoeke, okay. en dan die laatste ene, weet ons dat P, S, B, P, S, B is gelijk aan uh, B, A, K, en dit is verwisselend, ok, en die lijnen wat parallel is, is SP is parallel aan KI A. Ok, nou kan ons sê, dit wil sê dat driehoek SBP is congruent aan driehoek AB KI, en die rede is, ons het twee hoeke en sy, wat tussen die twee hoek val, so dit gaan hoek, sy, hoek wees. So dit is hoek, sy, hoek. Ja, en nou dat ons dit bewys het, kan ons sê, dit wil sê, dat SP is gelijk aan, aan KI A, en dan het ons dit bewys. Ok, dan vir 7.2, bewys dat SP A KI een parallelogram is, so SP A KI. Nou, dit is baie makkelijk, want ons het um, basis nou net bewys dat die teenoorstaande saie is gelijk, en ons weet dat die teenoorstaande saie is ook parallel, so dis basis net uh, um, om het neer te skryf, so ons kan sê, ok, um, SP, uh, ek wil sê, SP is parallel aan KI A, en dit is vir ons gegee, en dan kan ons sê, ok, SP is gelijk aan KI A, en dit is boe bewys, Ok, en dan kan ons sê dat um, 1, 1 paar teen oorstaande saie is gelijk en parallel. Ok, en dit wil sê dat S, S, P, A, K is gelijk, is een parallelogram. Ok, dan vir 7.3. Alright, so dit sê, bewys dat AR gelijk is aan 4 MB. So ons het AR gelijk aan 4 MB. So dit beteken ons met op een manier, hierdie sy vergelijk met daar die sy. Nou, wat ons gaan doen, of wat ons kan sien, is ons het twee parallelogramme, ons het vir SK AP, wat ons bewys het, of SP AK. Dan het ons ook dat SK S, waar is jy nou, P, P, K, R, S, is ook een parallelogram. So, ons weet dat teenoorstaande sy van parallelogramme is gelijk aan mekaar. Nou, ook om ek dit uitwees, is, want ons kan dan A, R, bewees dat hy twee keer S, P is, want ons kan sê, ok, R, K, is gelijk aan S, P, right, teenoorstaande sy van parallelogram, en dan ook dat, SP is gelijk aan KI A, teenoorstaande sy van een parallelogram. En dit beteken dan dat AR is twee keer so lang soos SP. Nou verder kan ons SP weer in een verhouding sit met MB. As ons na hierdie driehoek kyk, nou vooral in die parallelogram weet ons dat die hoekleine van parallelogramme al veer mekaar. So wat dit beteken is, dat M is die middelpunt van S key, en ook, in die ander parallelogram weet ons dat B is die middelpunt van 
van, um, is bij my, ek denk dit word eindelijk vir ons gegeen voor een, um, dit is net sien, SB, ja, SB is gelijk aan wees, so dit was basically vir ons gegeen. Um, nou, omdat hierdie twee die, die middelpunte is, beteken dit ons kan die middelpuntstelling ge- gebruik. En um, die middelpuntstelling sê dat, dat MB is die helft van SP. Okay. So die twee verhoudings, die feit dat, dat SP die helft is van AR en, die, en dat MB die helft is van SP. En met die twee verhouding kan ons, ons um, uitwerk of, of bewys dat AR is gelijk aan 4 MB. Alright, so kom ons begin. Kom ons sê dan dat um, QR, so QR, is gelijk aan SP, right? Um, dit is teen oor staande syie van parallelogram, right? Dan kan ons sê dat, dat SP is gelijk aan um, AQ, is ook teen oor staande syie van parallelogram. Oké, okay, wat dan, bet- uh, dan beteken is dat um, AR, <coughs> so dit wil sê dat AR is twee keer SP. Oké, okay, laat ons nou dit. Nou kan ons aanbeweeg en ons kan sê dat, dat SM is gelijk aan SM is gelijk aan MQ. Oké, okay, so dit is um, hoe kleine van parallelogram of 4. Oké, okay. so ek gaan nou net, om veilig te wees, gaan ek net sê, oké, okay, dit beteken dat M is die middelpunt van SQ. Oké, okay, so as jy nie seker is of jy iets moet skryf of nie, skryf het net eerder. Um, maak maar net seker, jou structuur is, maak logisch sin vir iemand wat het moet volg. Um, oké. Okay. En dan verder um, gaan ons sê, oké, okay, B is die middelpunt, of, of, of PB is gelijk aan, aan BQ, so PB is gelijk aan BQ, vir die selle rede, dat um, die hoekleine van die parallelogram, die parallelogram wat ons bewys het, of hier, so hoekleine van parallelogram, of hier. Oké, okay, so ons kan daarom sê dat B is die middelpunt van BQ. Right, so nou dat ons dit het, um, weet ons dat, dat die middelpuntstelling sal, sal tel. So dan kan ons sê, oké, okay, um, dat M, of BM, of MB, is, of uh, of 2, PS is 2, PS is, sorry, skies, uh, kon sê eerder, uh, PS is 2 keer BM sy grootte. En dit is die middelpuntstelling. Right? So, nou toe sê die twee verhoudings. Ons sê dat AR is 2 SP, ons sê dat PS is 2 um, MB, ons moes eindelijk MB geskryf het, ons sal dit nou net in die finale inskryf. So wat ek kan doen is, ek kan basis SP, wat ek hier het, um, PS, SP, in termen van BM kan ek nou net invervang in die eerste verhouding. So ons kan sê, oké, okay, AR is gelijk aan 2 en dan in plaas van SP gaan ek skryf 2 MB. Okay. So nou kan ek net veenvoudig, so AR is gelijk aan 4 MB en dan het ons basis bewys wat ons wou. Kijk, vraag 8. Kaal MN is een rijt met hoe kleine wat snij bij O. Elke M is 34 graden. Right, nou, een rijt, wat weet ons van een rijt? Dat al vier syie is gelijk aan mekaar. Right? En um, dit is basis is een parallelogram waar al vier syie net gelijk is aan mekaar. So, vir 8.1 skryf die grootte van O1 neer. En dit is basis jou, daar is niks wat jy hoef uit te werk nie. Dit is basis jou eigenskappe van een rijt wat jy moet ken, en dit beteken, die eindskap wat jy moet ken, is dat die hoe kleine sny mekaar loodrecht, so dit beteken dan, basis dat, dat O1 is 90 grade, alright, dan vir 8.2 bereken die grootte van L1, ok, nou dit is baie makkelijk, as hierdie 90 grade is, 
dan tot hier die driehoek en ons kan net basis hoeken van het driehoek gebruik om L1 voor op te los. So ek gaan sê, oké, okay, hoek L1 plus 90 graden plus 34 graden is gelijk aan 180 en dan kan ons net die, die constante oorvat, so L1 is gelijk aan 180 minus 90 en dan minus um, 34, so dit is 56, ik denk. 56 graden, ons kan net seker maak. Um, ons het 180 minus 90 minus 34. Oké, okay. nou verder, dit is 8.2. Nou voor 8.3 bereken die grootte van K en M. K en M, so dit is basis hierdie hele hoekie so. Um, wat so groot ons moet uitwerk. So wat ons kan doen, is om N1 en N2 apart uit te werk, en dan het net bij elkaar te tel. En hoe ons dit gaan doen, is basis vir N2, is, is het redelijk makkelijk, ons het twee lijnen wat die teenoorstaande saaie is, is parallel, so dit vorm basis is Z, ok, so ek wil sê, die vorm is Z, so dit is gelijk aan elkaar, dus hoe ons N2 kan kry, en dan om N1 te kry, kan ons zien dat die val in uh, drie hoek. Dat is eigenlijk twee manieren wat je in kan krijgen, want ons weet ook, als je jou eindskappe van een rij ken, weet ons ook dat die hoek klein al vier hoeken, right? so dit betekent dat 1, 2 en 1, 1 is eigenlijk hetzelfde. En die andere manier wat ons kan doen, is ons kan zien dat die drie hoek in KL is gelijk binnen drie hoek, wat betekent dat al 1 en 1, 1 moet gelijk wees aan elkaar. Right? So enig een van die twee manieren. Dus ik wil begin bij... Kom ons begin by N1. So N1 is ook gelijk aan 56 graden. En ek gaan maar die rede gebruik van gelijk, ok, ons is gelijk binnen gedruk, maar ons rede is dan gelijke saaie, gee gelijke hoeken. Ok, volgende vir N2, so N2 is ook 56, en ek gaan net sê, dit is verwisselende hoeken, want wat is parallel KL is parallel aan NM. Ok, so dit beteken dat K NM is dan 65 plus 65 en dit geef ons 112 graden. Vraag 9. In die diagram is ABCD een parallelogram. So ABCD is een parallelogram met hoe kleine wat snij by E. Die hoe kleine van parallelogram D, E, C, F. Die kleiner parallelogram snij by G en die hoe kleine van parallelogram F, G, C, H. F, G, C, H snij by K. So het ons nou drie verschillende parallelogramme en bewys dat D, B, gelijk is aan 4 kc. So, waar le die B, dis die, die hoe klein van die grootste parallelogram, en kc is basis die halfte van die hoe klein van die kleinste parallelogram. So, ons moet hier die volgende goed bewys. Ok, so waar begin ons? Nou, wat weet ons van parallelogramme? Ons weet dat die hoe klein al vier mekaar. Ok, so wat dit beteken is, omdat hier die tweede parallelogram in die eerste een le, Weet ons dat eerstens die teenoorstaande saaie is gelijk aan elkaar, maar ook weet ons dat um, hierdie saai DE is die halfte van, van DB. So, ek gaan begin door te sê, oké, okay, DB, kom ons begin by DB, want dit is wat ons um, moet aan die einde bewys aan KC, en dan kyk ons maar net wat die verhoudings tot ons by KC kry. Kom, so ek gaan sê, oké, okay, DB, die B is, is gelijk aan, uh, ons begin eindelijk, ons moet eindelijk begin by die E, ons doen dit. Ja. Ons wil sê dat die E is gelijk aan EB. Okay? En die rede is, hoe kleine, hoe kleine van parallelogram of hier. Right. 
So, wat dit beteken is, as, as hierdie twee gelijk is aan mekaar, dan beteken dit dat um, db is twee keer uh, de. Alright, maak sin. Nou, weet ons dat dat de is gelijk aan, aan fc. So, de is gelijk aan fc. En wat ons dan gaan doen is, ons kan sê, oké, okay, maar kc is gelijk aan um, o, ons moes een rede vir die geet, dat die e is, is gelijk aan fc, en hoekom is hulle gelijk, want teenoorstaande saie, teenoorstaande saie van parallelogram, is gelijk. Ok? So, verder kan ons sê dat kc is gelijk aan kf, of hoekom sê fk is gelijk aan kc, so fk is gelijk aan kc, weer eens vir die rede dat die kleine van parallelogram of 4. Right? En dit wil sê, dat, dat FC of KC is 2 keer FC. Is het andersom. FC is 2 keer KC, ja. F, FC is een grootte, is 2 keer KC is een grootte. Oké, okay, kom eens kijken wat dit ons so ver. So, Als ons um, vir, vir db, so ons het hier begin, db um, wil uitwerk, dan het ons dat, oké, okay, db is 2 de, maar de is, is fc, so ons kan sê dat, oké, okay, maar db is, omdat hulle twee gelijk is, is db ook gelijk aan 2 keer fc. Ok, so in plaats van de het ek nou fc in gesit. Maar fc is 2 keer kc. Right? So in plaats van fc gaan ek sê 2 kc. So db is 2, dis die, die 2, en dan vervang ek fc met 2 kc. Right? En dan kan ons dit net vir eenvoudig. So db is gelijk aan 4 kc. Right, vraag 10. Druk abc is rechthoekig by b. Okay, en dan f en g is die middelpunte van ac en bc onderscheidelik. So f en f ra en wacht waar? Uh, f en g. So g en F, oké, okay, is die middelpunte van BC en van van AC onderscheidelik. So, volgende H is die middelpunt van AG en E le op AB so dat F H E een rechtheidlijn is. Oké, okay, so 10.1, bewys dat E die middelpunt van AB is. So, om te bewys dat die die middelpunt is, wat ons kan doen, Um, nou natuurlijk, as jy, soos ek voorin gesê het, as jy driehoeke sien en, en middelpunte van die saie, dan denk net dadelijk aan die, aan die middelpuntstelling. En die middelpuntstelling kan van twee kante afwerk. So jy kan gegeven word dat die twee punte is die middelpunte van die twee saie, en dan sê dit vir jou dat die HF is helfte van GC en dat hulle parallel is. So, so jy word gegeen dat, dit twee, dit, dat die, die twee is middelpunte, en die afleiding wat je kan maken is dat hij die helft is en dat hij parallel is. Die andere kant wat je van kan werk, is jij kan gegee word dat net een van die saie is in die middelpunt, um, en, jy kan, en dan word je ook gegee dat, hulle, dat die, die twee lijnen parallel is. So met die inlichting kan je dan die afleiding maak, dat um, die middelpuntstelling sal hou, dat, dat H gaan dan die middelpunt wees, en dat um, H F die helfte is van GC. Oké, okay, so met die eerste stap, word ons gegeven dat die twee die middelpunte is, so ons kan dan sê, oké, okay, um, die twee lijne is parallel met aan mekaar, alright? Dan kan ons oorbeweeg na die volgende driehoek toe, en in hierdie driehoek weet ons nou van die vorige is, dat ons weet hier is rechtlijn, so ons weet van die vorige um, bewys, um, dat, dat BC moet parallel wees aan, aan EH, 
Oké, okay? so in die tweede driehoek wordt ons die tweede stel inlichting gegeven dat ons een middelpunt het en die lijnen parallel is. So met die inlichting kan ons die afleiding maken dat E die middelpunt van AB is. En ons rede is middelpunt stelling. Oké, okay. so kom ons skryf dit neer. So 10.1. Um, ons gaan sê dat dat H oké, okay, ons, ons kan eigenlijk niet duidelijk sê dat HF is parallel aan, aan CG oké, okay, dit is die rede is middelpuntstelling oké okay. en wat ons dan kan doen is ons kan sê dat um, EH is parallel aan BG, so dit wil sê dat dat EH is parallel aan BG, ok, en verder um, is dit ook gegeven, ons kan dit ook niet bijzet, H is middelpunt van GA of AG, ok, so dit is gegeven, so met hierdie twee inlichting, dat die twee lijnen parallel is, en dat haar die middelpunt is, want onthou nou werk ons in hierdie driehoek, met die inlichting kan ons sê, dat E is middelpunt van, van A, B, en ons rede is middelpuntstelling. Oké, okay, so dit is dan bewijs. Nou vir 10.2, as EH gelijk is aan 3.5 cm, ons kan dit net inzet, so hier is 3.5, en die oppervlakte van AEH, so AEH, so hier die, drie, die, klein, die klein driehoek, is, is gelijk aan 9 cm um, kwadraat, so ek gaan nou net daar 9 cm kwadraat, breken die lengte van AB, so, AB is die lengte. Oké, okay, so wat gebeur is, ons kan duidelijk sê dat, dat hierdie BG, of eindelijk kan ons eers EA uitwerk. Kom ons werk eers EA uit, en dan weet ons dat, dat E is op een so die lengte van AB is dan net 2 keer EA. Oké. Okay. So dit is hoe ons dit gaan uitwerk. So, as ons die formule van die oppervlakte van een driehoek, okay, en in ons geval um, is de driehoek AIA, is hal halfte um, basis maal loodrechte hoogte. Okay. En ons basis in die geval is IA. Okay. So, die oppervlakte is vir ons gegee, die basis is vir ons gegee, en die loodrechte hoogte is die EA wat ons voor gaan oplos. So ons vervang alles in, die oppervlakte is 9, en dan halfte, mol met die basis, 3,5, en die loodrechte hoogte is EH, EA, wat ek voor wil oplos. So om dan vir EA op sy eie te kry, gaan ek net eenvoudig sê 9 gedeeld door al hierdie. Ok, so 9 oor, Um, halfte mal met 3,5. So ons kan dit basis net so in die zakrekenaar sit. So ek gaan sê 9 oor en in plaas van half gaan ek net sê 0,5 mal met 3,5 is gelijk aan uh, 36 oor 7. Ok, maar ons weet ook dat um, ons soek AB, so AB is basis net 2 mal 36 oor 7, en hierdie, kan ons net vat, mal met 2, ok, so, kom ons hou dit in sy breekvorm, en dit is 72 oor 7. Right, so 10.3 sê, vervolgens bereken die oppervlakte van 3 hoek ABC, so, ons gesien hierdie is, is 3,5, en ons het uitgewerkt dat AB, is uh, 72, ek denk dat is 72 oor 7, as ek nie mis het nie, kom ons gaan net gaan terug, ja, 72 oor 7. Ok, so, nou, om driehoek ABC uit te werk, het ons 
die Basis nur von BSC und uns eh die Lötrechte hochdenn. So, mein Boss zu kriegen, kann uns sehen, dass BG ist zwei Kier EH mit dem Open Stalling und dann wird uns auch gesagt, dass BG ist gleich an GC. So, um, BC ist nicht zwei Kier BG, dann hat uns die Basis, was uns nicht in die Formule kann entfangen. Okay. So, ich kann beginnen, hier zu sagen, okay, um, BG ist gleich an 3,5 mal mit 2, so das ist 7 und das ist die Mittelpunkt Stalling. Okay. Und dann kann uns sagen, um, BG ist gleich an GC, das ist GG. So, das bedeutet dann, dass BC ist 2 keer 7, was 14 ist. Okay, so nun ist alle Inrichtungen, die uns nötig haben. So, wir können die Formule nicht näher schreiben. So, die, die Area nicht. Um, die Oppervlakte von Driehoek ABC ist gleich an half mal Basis. Und die Basis in dem Fall ist BC mal mit die Lötrechte hoogte und die Lötrechte hoogte ist AB. Okay. Und dann vervangen wir die Basis nicht in, so eine halfte mal BC, was uns gesagt hat, ist 14, mal mit AB, was 72 auf 7 ist. Okay, und dann sitzt uns die Basis in die Sackrechner. So, uns sieht halfte, ich kann nicht wie es sehen, 0,5, mal mit 14, mal mit 72 über 7. So, das gibt uns 72. Und die Einjede, ist dann ein Zentimeter Quadrat. Okay, so das ist dann die 10 Frau. Und dann ist uns klar mit dir die Aufnahme.